হ্যালো এভরিওয়ান আজকে হচ্ছে আমরা ভাই তোমার তৈরি রসায়নের নতুন একটা লেকচার আসতে যাচ্ছি তো আজকে লেকচার হচ্ছে আমরা তোমার ভাই নার্নসের সমীকরণের যে বাকি ম্যাথগুলো আছে বা বাকি কোয়েশ্চন ব্যাঙ্কের প্রবলেম আছে আমরা আজকে আজকে এগুলো সলভ করবো ও এটা আজকে শেষ করতে হচ্ছে আমাদের আজকে পুরো লেকচারটা লেগে যাবে এরপরের দিন থেকে হচ্ছে আমরা রিচার্জেবল ব্যাটারি এই টপিকটা স্টার্ট করবো আমরা ওকে আচ্ছা তো এটা হচ্ছে আমাদের ভাই মেন ফেসবুক গ্রুপ তুমি যদি এখানে জয়েন দেওয়া না থাকো তাহলে তুমি এখানে জয়েন দিতে পারো তো আমি আশা করতেছি তোমরা আজকে লেকচার দেখার আগে আগে লেকচারগুলো দেখে আসছো কারণ আমরা তো সূত্র প্রতিপাদন সব তো আমরা আগে লেকচারগুলো দিয়ে করে আসছি তাহলে চলো আমরা আজকে একটা ম্যাথে স্টার্ট করি প্রথমে নানস্ত সমীকরণের দেখো এখানে আমাকে ফার্স্ট ম্যাথে কী বলতেছে ফার্স্ট ম্যাথে বলতেছে নির্ভবর্ণিত কোষ্টির ইএমএফ একত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাতে নির্ণয় করো এখানে তোমার ই অফ এস এন থেকে এস এন টু প্লাস দেওয়া আছে তার মানে এস এনের জারণ ই অফ দেওয়া আছে যেহেতু এস এন থেকে এস এন টু প্লাস হয়েছে অন্যদিকে এফই থেকে এফই টু প্লাস তার মানে এটারও প্রমাণ জারণ অবস্থা দেওয়া আছে আর এখানে কোস্টার ব্যাপারে এরকম একটা ইনফরমেশান তোমাকে দেওয়া আছে তাহলে চলো আমরা এখানে দেখিয়ে আসো কী কী করতে হবে এখানে আমাদের এখানে ফার্স্টে দেখো এখানে আমার টেম্পারেচার কত উল্লেখ আছে ভাই একত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমরা প্রথমে আগে ক্যালভিনে নিয়ে যাবো আগে তাহলে একত্রিশের সাথে আমরা দুশো তিয়াত্তর যোগ করে দিব তাহলে এখানে আসবে তোমার হচ্ছে ভাই তিনশো চার কেলভিন ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো কী দেওয়া আছে তোমার কাছে এখানে তোমাকে দেওয়া আছে এখানে যে ইনট অফ এস এন থেকে এস এন টু প্লাস এটা তোমার কাছে দেওয়া আছে পয়েন্ট ওয়ান ফোর জিরো ভোল্ট এখানে দেওয়া আছে কত ভাই পয়েন্ট ওয়ান ফোর জিরো ভোল্ট আর তোমার কাছে ইনট অফ এফই থেকে এফই টু প্লাস দেওয়া আছে তোমাকে দেওয়া আছে এখানে ইনট অফ এফই থেকে এফই টু প্লাস দেওয়া আছে এটা কত দেওয়া আছে ভাই এটা দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি সিক্স ভোল্ট ওকে আচ্ছা ভালো কথা এবার তোমাকে এখানে দেখো কোষ্টটা কী দিয়েছে এখানে এখানে যদি আমরা লিখি তোমার এখানে কোষ সংকেত এখানে তোমার কোষ সংকেতের এখানে লেখা এস এন থেকে এস এন টু প্লাসে কনভার্ট হচ্ছে এবং এই এস এন টু প্লাসের গণমাত্রা জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিলিমোলার তারপরে তোমার এখানে লবণ সেতু আছে তারপরে তোমার এখানে এফই টু প্লাস থেকে যেটার গণমাত্রা পয়েন্ট থ্রি মিলিমোলার এটা থেকে এফইতে কনভার্ট হচ্ছে ওকে তাহলে তোমার কোয়েশ্চনে কী দেওয়া আছে দেখো এস এন টু প্লাস এটার ঘনমাত্রা দেওয়া আছে পয়েন্ট ওয়ান মিলিমোলার ছোটো হাতের এম দেওয়া থাকে মানে মিলিমোলার বোঝায় আর এফ ই টু প্লাসের ঘনমাত্রা দেওয়া আছে পয়েন্ট থ্রি মিলিমোলার তো এটাকে লিখতে পারো তুমি পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি মোলার আর এটাকে লিখতে পারো পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি মোলার কেমন আচ্ছা এবারে দেখো এবারে আমাদের আমরা সবাই জানি এতটুকু পার হচ্ছে আমাদের ভাই অ্যানোট আর এতটুকু পার হচ্ছে আমাদের ভাই ক্যাথোট তাহলে তুমি যদি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো এখানে অ্যানোডে কি রিয়েকশন করতেছে যদি আমরা এখানে লক্ষ্য করে দেখি এখানে আমাদের অ্যানোট এর মধ্যে কি রিয়েকশন করতেছে অ্যানোডের মধ্যে এখানে দেখো এস এন থেকে দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে এস এন টু প্লাসে কনভার্ট হচ্ছে এই যে দেখো ভাই এস এন থেকে এস এন টু প্লাসে কনভার্ট হচ্ছে আর ক্যাথোডে কী রিয়েকশন করতেছে এফ ই টু প্লাস থেকে এফ ইতে কনভার্ট হচ্ছে আর ক্যাথোডে এই এফ ই টু প্লাসটা সেই দুইটা ইলেকট্রনকে গ্রহণ করে এফ ইতে কনভার্ট হচ্ছে আর তুমি যদি দেখো সামগ্রিক কোষ বিক্রিয়া কী হচ্ছে কোষ বিক্রিয়া কোষ বিক্রিয়া যেটা আছে এটা তোমার আছে তোষ বিক্রিয়া মানে কি অ্যানোড এবং ক্যাথোডের বিক্রিয়াটা যোগ করে দাও তাহলে এস এন এটার সাথে তুমি হচ্ছে ভাই এফ ই টু প্লাসকে যোগ করে দাও এখান থেকে বাবা হচ্ছে এস এন টু প্লাস আর হচ্ছে বাবা হচ্ছে আয়রন কেমন তাহলে এখানে দেখো আমরা এখানে পেয়ে গেছি আমাদের কোষ বিক্রিয়া তাহলে চলো এবার আমরা এখানে নানোসের সমীকরণ ইউজ করি যে তোমার গণমাত্রা দেওয়া আছে আমাকে ইএমএফ বের করতে হবে এখন দেখো ইএমএফ বা ই সেল এটাই করলে আমরা কি লিখতে পারি ই নট সেল মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর টি ডিভাইডেড বাই ই এফ ই এফ ইন্টু লগারিদম অফ কিউ আর কিউ মানে কি উৎপাদ ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়ক এখানে এখানে উৎপাদ কী আছে এস এন টু প্লাস তাহলে এখানে লিখো এস এন টু প্লাস আর বিক্রিয়ক কী আছে দেখো এই বিক্রিয়াতে উৎপাদ হচ্ছে এটা বিক্রিয়ক হচ্ছে এটা অন্যগুলোকে লেখার দরকার নেই কারণ এগুলো ওয়ান থাকে আমরা জানি আয়রন কেমন আচ্ছা তাহলে এখানে দেখো ইনোট সেল আমরা কীভাবে ব্যয় করবো আমরা সবাই জানি ইনোড সেল মানে হচ্ছে যে ইনোড অফ অ্যানোডের জারণ বিভব 
प्लस इनट अफ कैथोडर विचारण विभव रईट तेलान देखो इनके एनोडा के लिए क्यों लिखते पर एनोडे कि हे भाई एस एन थे एस एन टू प्लस कन्वार्ट हो एस एन थे एस एन टू प्लस कन्वार्ट हो प्लस इनोट अफ इन्हे एफ इ टू प्लस थे एफ इते कन्वार्ट हो एफ टू प्लस एफ कन्वार्ट हो कम अच्छा एब देखो भाई इन्हें क्यों देवा से हमारे एस एन थे एस एन टू प्लस लगता से इन्हें एस एन थे एस एन टू प्लस सरसरि देवा आए सामने ये यूज करते पर सरसर ये यूज करते पर कम इन्हें हमारे सरसर कत देव आ जिरो पॉइंट वन फोर जिरो देव आए ओके क्योंकि प्रब्लेम तो हमारे एखे एफ इ टू प्लस के एफ इ देवा नहीं सरसर हमें एफ इ थे एफ इ टू प्लस देव आखने देखो इन्हें हमारे एफ इ थे एफ इ टू प्लस देवा क्योंकि हमारे लागे हे एफ इ टू प्लस के एफ इतना क्या उल्टे तो है ये कम तेल हमारे बेर करा लागे हे एफ इ टू प्लस एफ इतना जस्ट इटार भैल्यू जिरो पॉइंट जिरो थ्री सिक्स ही है वोल्टी है जस्ट माइनस आस प्लस एटर भैल्यू तेल कत माइनस जिरो पॉइंट जिरो थ्री सिक्स कम आशा कर जिसमें बुझते कत आसने देखो इन्हें पॉइंट वन फोर जिरो माइनस पॉइंट जिरो थ्री सिक्स सो इट आसान पॉइंट वन जिरो फोर ओके ये आच्छा भलो कथा तेल इनोट सेल भैलो मैं पे गेस इन चलो इनोट सेल्ट के बसाई दी इलेक्ट्रन कटावर्तन भाई इलेक्ट्रन परिवर्तन से ना इ कत है तुम्हारे दुई है और एफ तुम्हारे छियानबे हज़ार पाँचो और ये लगा दी तुम्हारा से और ये देखो एस एन टू प्लस घनमात्रा कत जिरो पॉइंट वन इंटू टेन इन वार्स थ्री जिरो पॉइंट वन इंटू टेन इन वार्स थ्री और ये एफ इ टू प्लस घनमात्रा कत सर इट एफ इ टू प्लस घनमात्रा है एफ इ लिखी शुद्ध एफ इ टू प्लस घनमात्रा है तेल एफ इ टू प्लस घनमात्रा तुम्हारे जिरो पॉइंट थ्री इंटू टेन इन वार्स थ्री तुम जी कैलकुलेशन करो तुम्हारे तेल इ सेल व इम ए बड़े आसने तेल चलो मैं देखी इ सेल कत आने पॉइंट वन जिरो फोर माइनस तुम्हारे अच्छा एक सेकेंड पॉइंट वन जिरो फोर माइनस टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री इंटू एट पॉइंट थ्री वन फोर इंटू तीन सौ चार डिवाइडेड बै दुई इंटू छियानबे हज़ार पाँच इंटू लग आर दम अफ जिरो पॉइंट वन हाँ टेन एंड थ्री टेन एंड तो काटा जाए तो लेखार दरकार नहीं आर एट आस तो ये हमारे जिरो पॉइंट वन वन एट थ्री एट जिरो पॉइंट वन वन एट थ्री एट नाइन एम एत फोल्ड आशा कर एक बुझते हमारे सोटा आंसर ओके भाई सोटा हमारे आंसर आशा कर नेक्स्ट पेजे जाए भाई नेक्स्ट पेज हमारे क्यों से ओके अच्छा देखो नेक्स्ट मैं तुम्हें बताते हैं जो निर्मुक्त रासायनिक कोषे तरित चलक बल इम एफ निर्णय करो ये तुम्हारे देव आज है मैगनेशियम सलिड अवस्था थे एर साथ टू सिल्वर आयन एक्वास जुक्त हुए मैगनेशियम टू प्लस और टू सिल्वर कन्वार्ट हो मैगनेशियम टू प्लस घनमार्ट देव आ सिल्वर घनमार्ट देव आ ओके अच्छा और इन्हें इ अफ ए जी प्लस ए जी देव आ मैगनेशियम टू प्लस मैगनेशियम देव आ चलो मैं आस्ते आस्ते नोट डाउन करी इन्हें आसमें क्यों देव आखने इन्हें देखो सल्यूशन जो एखे करते जा मैगनेशियम सलिड अवस्था देखिए सलिड अवस्था टू सिल्वर आयन एक्स इस मैगनेशियम टू प्लस एक्स एवं टू सिल्वर सलिडे कन्वार्ट हो कम तेल ये जो तुम जिज्ञेस करी एनोडर बिक्रिया क्यों है देखो तो ये दुटा थे के इलेक्ट्रन के छाड़े मैगनेशियम मैगनेशियम दुटा के इलेक्ट्रन के छाड़े मैगनेशियम टू प्लस होते तेल एनोडा तो जानो है तेल एनोडर बिक्रिया है मैगनेशियम सलिड दुईटा इलेक्ट्रन के ड़े दिए मैगनेशियम टू प्लस कन्वार्ट हो और अन्दे एखे कैथोडर बिक्रिया भाई 
कैथोडे बिक्री है तुम्हारे एखे टू सिल्वर आयन वही दुटा इलेक्ट्रन के ड़े देलेक्ट्रन के ग्रहण कर टू सिल्वारे कन्वार्ट से ये देखो इलेक्ट्रन कटा परिवर्तन हो दुईटा इटार तुल्य संख्या कत है तुल्य संख्या इक्ुअल टू है दुई ओके अच्छा तुल्य संख्या पे गेसिंग एबार देखो हमें जो एखे इनट सेल देखी एखे इनट सेल हमें सबा जी इनट सेल मैं इनट अफ एनट एनटर जारण विभव प्लस इनट अफ कैथोडर विजारण विभव एख देख तो एनडर मध्य क्य उत्पन्न होनोडे मैगनेशियम थे मैगनेशियम टू प्लस हो इनट अफ मैगनेशियम थे मैगनेशियम टू प्लस अन्दि के कैथोडी की हे देखो सिल्वर आयन थे सिल्वर होनट अफ सिल्वर आयन थे सिल्वर हो देखो क्वेश्चने तुम्हार की की देवा तुम्हारे क्वेश्चन देवा इनट अफ सिल्वर आयन थे सिल्वर टा सरसि देवा आट जिरो बोल्ट और तुम्हें इन्हें दिए दिसे इनट अफ मैगनेशियम टू प्लस थे मैगनेशियम ये देव आ माइनस पॉइंट टू थ्री सेवेन वोल्ट टू पॉइंट थ्री सेवेन वोल्ट एन हमारे तो एखे लगे मैगनेशियम थे मैगनेशियम टू प्लस तेरे एखे लगे इ नट अफ मैगनेशियम थे मैगनेशियम टू प्लस तेल ये कथा भाई ये तुम्हार टू पॉइंट थ्री सेवेन वोल्ट ही जस्ट एट उल्टा जाए कम अच्छा तेल देखो ये कत बस दीब टू पॉइंट थ्री सेवेन प्लस और सिल्वर एन थे सिल्वर कत पॉइंट एट जिरो ओके तर देखो इन्हें तुम्हारे इनवर्स सेल बेस टू पॉइंट थ्री सेवेन प्लस पॉइंट एट तेल तुम्हारे आस थ्री पॉइंट वन सेवेन बोल्ट आशा कर भाई एतुकूर हमें बुझते तेल एग्लो इनवर्स सेल ओके भाई तेल इनवर्स सेल बेर फिलसी अच्छा एरपर कि देखा देखिए अपना आसो मैगनेशियम टू प्लस घनमार्ट देवा आखने टेबल कत पॉइंट वन थ्री मोलार और तुम्हारे एखे सिल्वर आने घन मार्ट देवा आता कत वन इंटू टेन इनवार्स फोर मोलार ओके भाई तेल एब देखो हमें जो बारे इ सेल लिखते चाहिए अच्छा इन्हें हमें टेम्पारेचार देवे क्योंकि पचिस डिग्री देखो तेल टेम्पारेचार देवा आ पचिस डिग्री सेंटिग्रेड बजे लिखते पे दुशो आठानब्बे कैलभिन ये देखो ये हमें तेल इ सेल मान कत लिखते परि इनट सेल माइनस टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री आर टी डिवाइडेड बफ लग आर दम अफ उत्पादन डिवाइडेड बिक्रियक एन देखो ये बिक्रियाते उत्पादन आयन हिसाब से मैगनेशियम आयन बिक्रियक आयन हिसाब से सिल्वर आयन लेखा नंबर लिखो उत्पादन डिवाइडेड बिक्रियक तो मैगनेशियम टू प्लस के लिखी देखो तो भाई मैगनेशियम टू प्लस मूल समय कहते एक तरह पावर हिसाब से वन वन लेखा जो कथा ना लेखा से कथा बिक्रिय हिसाब से क्या सिल्वर आयन सिल्वर आयन के लिखी क्योंकि सिल्वर आयन आगे देखो एक दुई आसे तक पावर हिसाब से स्कोयर लिखते हैं ओके आशा कर जिस बुझते भाई तेल चलो एखे देखी कत आस इ सेल इक्ल टू इनवर्स सेल चलो भैल्यू बसाई दी जो थ्री पॉइंट वन सेवेन वोल्ट माइनस टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री इंटू आर हो तुम्हारे एट पॉइंट थ्री वन फोर टेम्पारेचार हो तुम भाई दुशो आठानब्बे कैलभिन इ हे तुम्हार दुई एफ हे तुम छियानबे हज़ार पाँच लग आर दम अफ मैगनेशियम टू प्लस घन मात्रा कत जिरो पॉइंट वन थ्री सिल्वर आने घन मात्रा कत जिरो पॉइंट सरि वन इंटू टेन इनवार्स फोर सो टेन वन इंट वन देर दरकार नहीं टेन इनवार्स फोर स्कोयर कम आशा कर बुझते भाई तेल ये देखो हमारे इ सेल चले आस देखिए इ सेल मान कत आसने थ्री पॉइंट वन सेवेन माइनस टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री इंटू एट पॉइंट थ्री वन फोर इंटू दुशो आठानब्बे डिवाइडेड बै दू इंटू छियानबे हज़ार पाँच सौ तो आसने टू पॉइंट नाइन फाइव नाइन सिक्स टू पॉइंट नाइन फाइव नाइन सिक्स वोल्ट तेल ये हमारे इ सेल कम आशा कर बुझते भाई सो ये हमारे आंसर तो अच्छा हमारे आंसर
তাহলে চলো আমরা নেক্সট পেতে যাই আসো দেখি নেক্সট পেতে আমাদের কি দিচ্ছে এখানে নেক্সট পেতে আমাদেকে এখানে বলতে হচ্ছে যে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্ডিগার তাপমাত্রায় নিচের ইয়ে গোষ্ঠীর ইএমএফ নির্ণয় করো এফই থেকে এফই আসো ফোর তোমার এখানে জিরো মোলার কপার সালফেট থেকে জিরো মোলার কপার উৎপন্ন হচ্ছে কেমন আচ্ছা তাহলে চলো আমরা দেখি আসো এখানে আমাকে এখানে আসলে কোষ বিক্রিয়া কী দেওয়া আছে কোষ বিক্রিয়া স্যার এটা কোষ সংকেত দেওয়া আছে আমার सिंगल लवन सूत्र व्यवहार कर कपार सालफेट थे जिरो पॉइंट वन मोलार सरि जिरो पॉइंट जिरो वन मोलार जिरो पॉइंट जिरो वन मोलार আর এখানে কপারে কনভার্ট হয়েছে ওকে আচ্ছা ভাই এইটাকে তুমি অন্যভাবে ওর সঙ্গে লিখতে পারতা কীভাবে আয়রন থেকে আয়রন টু প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার কপার টু প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার এখান থেকে কপার কেমন আচ্ছা এইভাবে কেমন লিখতে পারতো দেখো আমি তোমাকে বুঝাই বলি ফেরাস সালফেট লেখা যায় কথা ভাই আমরা নর্মালি এটাকে ফেরাস আয়ন দিয়ে লিখি কারণ ফেরাস সালফেটকে দেখো তুমি আমরা নর্মালি সালফেটকে ছাড়া লিখি আগে কোষ সঙ্গে লিখতাম না বেশি অভ্যস্ত তো সালফেট দিয়ে লিখলেও হবে আসলে তুমি সালফেটকে ছাড়া এফ ই টু প্লাস আর সালফেটকে ছাড়া কপার টু প্লাস লিখলেও হবে অর্থাৎ এটা তো তোমার কোশ্চঙ্গের দেওয়া ছিল তুমি চাইলে কোশ্চঙ্গেরটাকে এভাবেও লিখতে পারো অর্থাৎ এখানে ডাবল দাগ দেওয়া আছে তাহলে এখানে চলো ডাবল দাগ দিয়ে দাও তার মানে লবণ শুধু ব্যবহার করা হয়েছে ওকে তাহলে আমি জিনিসটা বুঝো এখানে তোমার কোশ্চনে কোশ্চঙ্গে দেড়ে দেওয়া ছিল ফেরাস সালফেট কপার সালফেট তো তুমি ফেরাস সালফেট না লিখে এটাকে এফ ই টু প্লাসও লিখতে পারো ওকে আবার কপার সালফেট না লিখে এটাকে কপার টু প্লাসও লিখতে পারো ওকে ভাই আশা করি জিনিসটা এখানে বুঝতে পারছো কারণ দেখো ফেরাস সালফেট লেখা যায় কথা মানে এফ ই টু প্লাস লেখো সেম আসলে কথা বোঝায় কারণ ফেরাস সালফেটের মধ্যে এফ ই টু প্লাস আয়ন থাকে কপার সালফেট লেখা যায় কথা কপার টু প্লাস লেখো সেম কথা কারণ এখানে কপার সালফেটের মধ্যে কপার টু প্লাস আয়ন থাকে ওকে আচ্ছা তো এখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এখানেও জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটাও জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান আচ্ছা আশা করি জিনিসটা এখানে তোমরা বুঝতে পারছো জাস্ট আমরা কি করছি বলতো এখানে ফেরাস সালফেট না লিখে আমি আয়ন আকারে লিখছি কপার সালফেট না লিখে আমি আয়ন আকারে লিখছি আমার নিজের সুবিধার জন্য আচ্ছা এবারে দেখো এখানে এবার যদি আমি তোমাকে খেয়াল করে দেখাই এখানে এটা কি আমাদের অ্যানোড না ভাই আর এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাথোড তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যানোড আর এটা হচ্ছে আমাদের এখানে ক্যাথোড তাহলে যদি আমরা একটু খেয়াল করি এখানে অ্যানোডে আমাদের কি বিক্রিয়া ঘটবে অ্যানোডে দেখো আয়রন থেকে দুইটা রেটল ছেড়ে দিয়ে ফেরাস আয়নে কনভার্ট হচ্ছে আর ক্যাথোডে তোমার কপার টু প্লাস সেই দুটি ইলেকট্রনকে গ্রহণ করে কপারে কনভার্ট হচ্ছে তাহলে দেখো এখানে ইলেকট্রনের পরিবর্তন কাটা হচ্ছে ভাই এখানেও দুইটা এখানেও দুইটা তাহলে প্রত্যেকটা বিক্রিয়াতে দুইটা করে হচ্ছে তাই এখানে তুল্য সংখ্যা কত হবে তুল্য সংখ্যা এ ইকুলটা হবে দুই ওকে আচ্ছা এবার দেখো এবার আমি যদি এখানে লিখি সামগ্রিক কোষ বিক্রিয়া তাহলে এখানে দেখো সামগ্রিক কোষ বিক্রিয়া কত হবে তাহলে কোষ বিক্রিয়া তাহলে এটাই করলে আমরা পাবো এখানে দেখো দিলে যোগ করে দাও তাহলে আয়রন সেটা তাহলে কপার টু প্লাস আয়রন টু প্লাস আর হচ্ছে কপার কেমন এটা হচ্ছে আমার সামগ্রিক কোষ বিক্রিয়া তাহলে এখানে আমরা যদি ই সেল বের করতে চাই ই সেল ইকুলটা আসবে ইনোর সেল মাইনাস আর টি ডিভাইডেড বাই ই এফ লগারে দাম অফ উৎপাদক ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়ক সো উৎপাদক তোমার এখানে আছে আয়রন টু প্লাস আর বিক্রিয়ক হিসেবে তোমার এখানে আছে কপার টু প্লাস এই যে দেখো উৎপাদক এটা বিক্রিয়ক এটা আয়রন ছাড়া বায়ুগুলো লেখার দরকার নাই তাহলে এখানে আমরা যদি ইনোট সেলটা বাইর করতে চাই তার ইনোট সেল ইকুলটা হবে ইনোট অফ অ্যানোট এখানে জারণ বিভব প্লাস ইনোট অফ ক্যাথোট এখানে বিজারণ বিভব তাহলে ভাই এই জারণের মধ্যে এটাকে আমরা জারণে কী করতেছে দেখো আয়রন থেকে আয়রন টু প্লাস তৈরি হচ্ছে তাহলে এখানে এফই থেকে এফই টু প্লাস তৈরি হচ্ছে আর প্লাস ক্যাথোটে দেখো কপার টু প্লাস থেকে কপার তৈরি হচ্ছে তাহলে ইনোট অফ কপার টু প্লাস থেকে কভার তৈরি হচ্ছে তাহলে এখানে কি কি কোয়েশনে দেওয়া আছে দেখো 
তো শোনা সরাসরি ই নট অফ এফই থেকে এফ ই টু প্লাস দেওয়া আছে যেটা বলে হচ্ছে প্লাস পয়েন্ট ফোর ফোর ভোল্ট আর একটা দেওয়া আছে ই নট অফ কপার থেকে কপার টু প্লাস এটা দেওয়া আছে তোমার কাছে এখানে মাইনাস পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট ওকে আচ্ছা তাইলে তোমার এখানে হচ্ছে যে ভাই যদি তুমি এটা দেখো এখানে এখানে তোমার হচ্ছে যে এটা দেখো কি লাগবে এটা সরাসরি দেওয়া আছে পয়েন্ট ফোর ফোর ভোল্ট প্লাস এখন এখানে এটা উল্টা লাগবে অর্থাৎ তোমাকে লাগবে এখানে ই নট অফ কপার টু প্লাস থেকে কপার একটা লাগবে সেটা হবে প্লাস পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট প্লাস দিয়ে এখানে পয়েন্ট থ্রি ফোর যোগ করে দাও তাহলে দেখো এখানে কত আসবে তোমার পয়েন্ট ফোর ফোর প্লাস পয়েন্ট থ্রি ফোর সো এটা আসবে তোমার কাছে এখানে পয়েন্ট সেভেন এইট ভোল্ট পয়েন্ট সেভেন এইট ভোল্ট ওকে তাহলে এখানে যদি বসাই দাও তাহলে এটা আসবে পয়েন্ট সেভেন এইট মাইনাস এখানে আসবে তোমার টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি এখানে আসবে তোমার এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর এখানে আসবে তোমার দুশো আটানব্বই এখানে তোমার ই হবে দুই এফ হবে ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো এখানে তোমার লগ আলে তোম অফ এখানে হবে দেখো এফ ইটু প্লাসের ঘনমাত্রা কত এফ ইটু প্লাসের ঘনমাত্রা এখানে দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার আর কপার টু প্লাসের ঘনমাত্রা এখানে দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার সব কিছু যদি বসাই দাও এখানে তাহলে তোমার কাছে ই সেলটা বেরোয় আসবে ই সেল তাহলে তোর দিকে আমাদের এখানে কত আসবে এটা জিরো পয়েন্ট সেভেন এইট মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি ইন্টু এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর দুশো আটানব্বই ডিভাইডেড বাই দুই ইন্টু ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো ইন্টু লগ আর দম অফ জিরো পয়েন্ট ওয়ান ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সো এটা আসছে আমার কাছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ জিরো ফোর ভোল্ট জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ জিরো ফোর ভোল্ট এটা হচ্ছে আমার কাছে আনসার ওকে আশা করি এটা বুঝতে পারছো ভাই এখানে এটা হচ্ছে আমার কাছে এখানে আনসার তাহলে চলো আমার নেক্সট পেতে যাই আসো দেখি নেক্সট পেতে আমাদেরকে কী দিছে দেখো চলো আমরা এই ম্যাটটা সলভ করি এই ম্যাথে দেখো আমাকে বলতেছে কি যে নির্মের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ডেনিয়াল কোষের ইএমএফ বের করো এখানে জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাস কভার টু প্লাস থেকে কভার উৎপন্ন হচ্ছে জিঙ্ক টু প্লাসের গণমাত্রা দেওয়া কভার টু প্লাসের গণমাত্রা দেওয়া এখানে এগুলো দেওয়া সেই মঙ্গল তোমরা পারবা তা আমি করে দিয়ে আসো কীভাবে আঁকাবা ফার্স্ট আগে কোষ সংকেত লিখে ফেলো এখানে কোষ সংকেত কী দেওয়া আছে দেখো জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাসে কনভার্ট হচ্ছে অ্যাকুয়াস এখানে লবণ সেতু আছে আর এখানে তোমার কপার টু প্লাস অ্যাকুয়াস থেকে কপারে কনভার্ট হচ্ছে তাহলে এটা তোমার অ্যানট এটা তোমার ক্যাথট এটা অ্যানট এটা ক্যাথট রাইট আর তাহলে এখানে দেখো অ্যানোডে তাহলে বিক্রিয়া কী ঘটবে অ্যানোডে তাহলে ঘটবে জিং থেকে দুইটি রেটন ছেড়ে দিয়ে জিং টু প্লাসে কনভার্ট হচ্ছে আর ক্যাথোডে কী ঘটবে দেখো কপার টু প্লাস দুইটি রেটনকে গ্রহণ করে কপারে কনভার্ট হচ্ছে তাহলে এখানে ইলেকট্রন সংখ্যার পরিবর্তন কাটা করেছে দেখো এখানেও দুইটা এখানেও দেখো দুইটা সেখানে ইলেকট্রন সংখ্যার পরিবর্তন হচ্ছে দুই তাহলে তুলো সংখ্যা এই ইকুয়াল টু হবে তোমার এখানে দুই তারপর দেখো এখানে তাহলে তুমি সামগ্রিক কোষ বিক্রিয়া কী পাবা সামগ্রিক কোষ বিক্রিয়া এটা হচ্ছে তুমি দিনটাকে যোগ যোগ করে দাও ভাই তাহলে এখানে হবে তোমার জিঙ্ক প্লাস কপার টু প্লাস এখান থেকে তৈরি হবে জিঙ্ক টু প্লাস আর হচ্ছে কপার তাইলে ই সেল যদি লেখো তাহলে এটা আসবে ই নট সেল মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর টি ডিভাইডেড বাই ই এফ ইন্টু লগ আর দম অফ কিউ তার মানে লগ আর দম অফ উৎপাদের আয়ন যেটা হচ্ছে জিঙ্ক টু প্লাস ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়কের আয়ন তার মানে হচ্ছে কপার টু প্লাস তাহলে যদি এখানে ভ্যালুগুলো আমরা বসে আসো তাহলে এখানে যদি আমরা ইনট সেল বের করতে চাই যে কী কী দেওয়া আছে দেখো ইনট অফ জিং থেকে জিং টু প্লাস দেওয়া আছে জিং থেকে জিং টু প্লাস এটা হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন সিক্স ভোল্ট 
और इटा दवा से खाने इनोट ऑफ कॉपर थे के कॉपर टू प्लस इटा दवा से तुम्हारे माइनस वाइन थ्री फोर बोल्ट ये बोल तो लेकिन देखो हम आगे इनोट सेल बेर को तो हो बे तो लेकिन इनोट सेल माने इनोट ऑफ एनोट एनोड एर जारण विभव प्लस इनोट ऑफ कैथोड कैथोड एर बी जारण विभव तो लेकिन एनोड की कुर्ता से भाई एनोड जिंग थे के जिंग टू प्लस एक अनुमत होता है तो लेकिन इनोट ऑफ जिंग थे के जिंग टू प्लस एक अनुमत होता है भाई कैथोड की कुर्ता से इनोट ऑफ कॉपर टू प्लस थे के देखो कॉपर एक अनुमत होता है तो ल जिंग थी टू प्लस थे के जिंग थे के जिंग टू प्लस इधर शॉर्ट सर्विस रिपेयर दवा से पॉइंट सेवेन सिक्स प्लस इधर एक तो कॉपर थे कॉपर टू प्लस दवा के ना तुम्हारे यहाँ देखो लाख भी होता है जो इनोट ऑफ कॉपर टू प्लस थे के कॉपर इधर ले वेरु सेम ही हो जाए जस्ट पॉजिटिव हो जाए सो इधर के पॉजिटिव इनटू आर अच्छा 8.314 क्वेश्चन देखो तो कौन-कौन तुम्हारे टेम्परेचर उल्लेख कैसे नहीं तेरे के दूसरा आठ नंबर के बिंदु रहना तेरे ई तुम्हारे यहाँ ने दूई एफ तुम्हारे यहाँ ने चार नंबर हज़ार पांच सौ हाँ लगा रही तुम्हारे देखो क्वेश्चन एक है जिंग टू पासे कौन-कौन मटर दवा तो देखना हमें लिखी देखते करें जिंक टू प्लस एक होना मात्रा दवा से पॉइंट वन मोलर और कॉपर टू प्लस एक होना मात्रा तुम्हारे से दवा से कहने पॉइंट जीरो फाइव मोलर तो जो दिए कहने बचाए दो तले तुम्हें ये इस एल्टा पे दवा अर्थात वन पॉइंट वन माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इनटू ए तले टाइम आगे सस्ते 1.0911 1.0911 बोल्ट इटा अच्छा मरे का आंसर क्या बोल अच्छा करे टा बुस्ते बर्से हमने कहने इटा अच्छा मरे इसलिए आंसर तले इटा अच्छा मरे का आंसर तले चलो मैं नेक्स्ट में तो जाएगा शुभाई नेक्स्ट में देखा हमारे की बोल से तारा के चलो इटा के टू दाग तेरे दिखा ने ये बंगे का न ओके भाई तारे चलो मैं नेक्स्ट ओंगे जाइए देखो नेक्स्ट ओंगे देखो हमारे क्यों बोल सीखने जे एक है ना हमारे जिंग थे के जिंग टू प्लस तोरी होते हैं कॉपर टू प्लस थे कॉपर तोरी होते हैं तब अरे एक है ना हमारे तुम्हारे चलो जे ईएमएफ कोस्टर ईएमएफ दवा से आर जिंग टू प्लस थे के जिंग चोरी होर्� तुम्हारे खाने विभव निन्ना करो। चाहे तुम्हारे बुझे बोले खाने की क्यों बोलते सिद्ध को। अच्छा हमने सॉल्यूशन करिया आज आगे। एकदम सिंपल में दुनिया रिजी में देखो। एक ने फर्स्ट एक ने कोश्चन के दवा से दर्द में के पता में कोश्चन के लिखो। कोश्चन के कोश्चन के दिखाना देखा से जिंग सॉलिड � तार पर एक है ना तुम्हारे कॉपर टू प्लस थे के वन मोलर थे के कॉपर सॉलिड कौन बढ़ा चुके क्या बोल आर एट आर ईएमएफ दवा से ईसेल ईसेल दवा से जो वन पॉइंट वन जीरो थ्री दवा ओके अच्छा भालू को था तार पर तुम्हारे खाने बोले जिसे जिंग थे के जिंग टू प्लस जो दी दूसरे लेटम ग्रोन करे एवं � माइनस पॉइंट सेवेन सिक्स थ्री तार में इटा होता है जेसे जिंग टू प्लस तक जिंग कौन बढ़ाता है ना तो लेकिन इटा इनोट दवा से लेके तुम्हें चलेगा भी लिखते पारो इनोट ऑफ जिंग टू प्लस तक जिंग कौन बढ़ाता है तो कौन होता है जेसे विभव होता है इटा ओके तो लेकिन तो तुम्हें इटा आगे � तेरे जिंग थे के जिंग टू प्लस दूसरे लेटों के ग्रोन कर जिंग का कौन बढ़ा चुका है ऐसा हमारे विभव को तो माइनस पॉइंट सेवेन सिक्स थ्री बोल्ड तेरे टेक हम ये भाव लिखते बारी है ना किस तरह किसी कौन बढ़ा चुका है जिंग टू प्लस थे के जिंग का कौन बढ़ा चुका है 
তাই আমরা জিঙ্ক টু প্লাস থেকে জিঙ্কে লিখছি আর এটার ভ্যালু কত মাইনাস পয়েন্ট সেভেন সিক্স থ্রি ভোল্ট ওকে আচ্ছা এখানে দেখো এবার আমাকে কী বলছে এখানে তাহলে এটাকে আমরা একটু নিচে নামাই হ্যাঁ এবার দেখো আমাকে বলছে যে এখানে যে এই কোষের এই যে কোষটা দেওয়া আছে এই কোষের অ্যানট বিক্রিয়া ক্যাথট বিক্রিয়া এবং সর্বমোট কোষ বিক্রিয়া সমীকরণ লিখো তাহলে দেখো এতটুকু যে পার্ট আছে আমরা জানি এতটুকু হচ্ছে অ্যানটে ঘটে এতটুকু তোমার এখানে ক্যাথটে ঘটে দেখো এটা কিন্তু তোমার অ্যানট বলে নাই এটা তো তোমাকে এটা জাস্ট ইনট দেওয়া আছে যে কেমন এটা কিন্তু কোষ বিক্রিয়ার কোষের অংশ না জিনিসটা বুঝো এখানে এটা কেন দেওয়া আছে এই যে এটার জন্য এখানে ইনট অফ জিঙ্ক প্লাস এখানে দেখো এখানে কী দিছে যে জিঙ্ক টু প্লাস যখন দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে জিঙ্কে কনভার্ট হয় মানে যখন জিঙ্কের বিজারণ ঘটে তখন এখানে বিভব দেওয়া আছে অর্থাৎ এটাকে আমরা বলতে পারি জিঙ্কের বিজারণ বিভব ওকে তো যেটাকে আমরা লিখতে পারি জিঙ্ক টু প্লাস থেকে জিঙ্ক তৈরি কনভার্ট হয়েছে তাহলে এটা ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস পয়েন্ট সেভেন সিক্স থ্রি ভোল্ট আর এখানে একটা কোষ দেওয়া আছে এই কোষের অ্যানট বিক্রিয়া ক্যাথট বিক্রিয়া সর্বমোট কোষ বিক্রিয়া লিখো তাহলে এই কোষটার মধ্যে এই অংশটা অ্যানট এই অংশটা ক্যাথট তাহলে দেখো অ্যানোডের মধ্যে কী বিক্রিয়া ঘটবে অ্যানোডে দেখো তো অ্যানোডে এই যে জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাসে কনভার্ট হচ্ছে তাহলে অ্যানোডে ঘটবে জিঙ্ক সলিড অবস্থা থেকে দুটো লেটরকে ছেড়ে দিয়ে জিঙ্ক টু প্লাস অ্যাকোয়াস অবস্থায় কনভার্ট হবে আর অন্যদিকে ক্যাথোডে কী বিক্রিয়া ঘটবে ক্যাথোডে দেখো কপার টু প্লাস থেকে কপারে কনভার্ট হচ্ছে তাহলে কপার টু প্লাস অ্যাকোয়াস কপার টু প্লাস অ্যাকোয়াস এটাকে অ্যাকোয়াস লিখতে হবে সেই দুইটা লেটরকে গ্রহণ করে কপার সলিডে কনভার্ট হচ্ছে ওকে তাহলে আমরা এখানে অ্যানট বিক্রিয়া ক্যাথোড বিক্রিয়া লিখে ফেলছি এরপর আসতে সর্বমোট কোষ বিক্রিয়া সর্বমোট কোষ বিক্রিয়া এটা ইকুল টু হবে যেটাকে যোগ করে দাও তাহলেই পেয়ে যাবা তাহলে এখানে হবে জিঙ্ক সলিড অবস্থা প্লাস কপার টু প্লাস অ্যাকোয়াস ইলেকট্রনের জন্য কারাগারি চলে যাবে তাহলে এখান থেকে জিঙ্ক টু প্লাস অ্যাকোয়াস আর এখানে প্লাস কপার সলিড এটা হচ্ছে সর্বমোট কোষ বিক্রিয়া ওকে এরপর আমাকে বের করতে বলছে কপার ইলেকট্রনের প্রমাণ তরিদ্দার বিভব নির্ণয় করো কপারের মধ্যে যে তোমার কপার ইলেকট্রনের প্রমাণ তরিদ্দার বিভব ওকে আচ্ছা দেখো তো এখানে অ্যানোডে তাহলে জিঙ্ক ইলেকট্রন রাখা আছে অ্যানোডের মধ্যে কী রাখা আছে জিঙ্ক ইলেকট্রোড কারণ এখানে জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাসে কনভার্ট হচ্ছে আর ক্যাথোডে তোমার রাখা আছে কপার ইলেকট্রোড এই কপার ইলেকট্রোডের কী বের করতে বসে দেখো তো তোমাকে বের করতে বসে কপার ইলেকট্রোডের প্রমাণ তরিদ্দার বিভব অর্থাৎ কপার ইলেকট্রোডে কী করতেছে দেখো তো কপার ইলেকট্রোডে কপার টু প্লাস থেকে কপারে কনভার্ট হচ্ছে তাহলে এই ইনট অফ কপার টু প্লাস থেকে কপার কত হবে এটা তোমাকে বের করতে বলা হয়েছে জিনিসটা বুঝো তোমাকে কোয়েশন কী করছে কপার ইলেকট্রোডের তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে কপার ইলেকট্রোড কোনটা অ্যানোডে হচ্ছে জিঙ্কে রাখছো ক্যাথোডে কপারকে রাখছো তাহলে কপার ইলেকট্রোড হচ্ছে ক্যাথোডেরটা তাহলে বলছে কপার ইলেকট্রোডের মানে এই যে ক্যাথোডের মধ্যে যে প্রমাণ তরিদ্দার বিহু হচ্ছে তার মানে ইনট অফ এই কপার ইলেকট্রোডে কী ঘটতেছে কপার টু প্লাস থেকে কপারে কনভার্ট হচ্ছে তাহলে এটার কপার টু প্লাস থেকে কপারের ভ্যালু কত ইনট অফ এটা তোমাকে বের করতে বলছে ওকে আচ্ছা আর এখানে একটা ইনফরমেশান দেখো দেওয়া আছে জিঙ্ক টু প্লাসের গণমাত্রা এটা হচ্ছে ওয়ান মোলার আর তোমাকে আরেকটা জিনিস দেওয়া আছে এখানে কপার টু প্লাসের গণমাত্রা এটাও আসলে ওয়ান মোলার তাহলে দেখো এখানে যদি আমি এখন ই সেল লিখি তাহলে ই সেল মানে হচ্ছে ইনট সেল মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর টি ডিভাইডেড বাই ই এফ লগ আর ইদম অফ এখানে আসবে তোমার হচ্ছে যে এই কপার টু প্লাস এইখানে জিঙ্ক টু প্লাসের গণমাত্রা ডিভাইডেড বাই কপার টু প্লাসের গণমাত্রা দেখো যেহেতু দোনোটার ভ্যালু ওয়ান তাহলে তুমি যদি লগ অফ ওয়ান বের করো দেখো লগ অফ ওয়ানের ভ্যালুতে জিরো তাহলে এই পুরো জিনিসটা জিরো হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে তাহলে আমরা থাকতেছে ই সেল ইকুয়াল টু ই নট সেল কেন ভাই কারণ এটাও হচ্ছে ওয়ান মোলার এটাও হচ্ছে ওয়ান মোলার তাহলে দোনোটার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান লগ ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে জিরো আমরা সবাই কি জানি লগ অফ ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে জিরো তাহলে লগ অফ ওয়ান যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে কিছুকে জিরো দিয়ে গুণ করলে জিরোই আসে তাহলে এই পুরো জিনিসটা ভ্যালু জিরো হয়ে যাবে এই যে এটার ভ্যালু তো জিরো পুরো লগ এটার ভ্যালু জিরো তাহলে এটাকে জিরো এটাকে যদি এটা দিয়ে গুণ করো তাহলে জিরোই থাকবে তাহলে তখন ইসেল ইকুয়ালটি ইউনোট সেল পেয়ে যাবে আর ইউনোট সেলকে আমরা কি লিখতে পারি ইউনোট অফ অ্যানোট 
जारण विभव प्लस इनोड अफ कैथड विजारण विभव रईट एखे देखो इसेलि गुरु देखो मैं इसेल भेज हमारे देवा क्वेश्चन इसेल देवा वन पॉइंट वन जिरो थ्री वन पॉइंट वन जिरो थ्री अच्छा एनोडे की करते देखो इनोड अफ एनोडे जिंक थे जिंक टू प्लस कन्वर्ट हो देखो जिंक थे जिंक टू प्लस तनोडेट के लिखते जिंक थे जिंक टू प्लस और कैथडे करते से जो तुम्हें बेर करते हैं कपार टू प्लस थे कपार ए देखो इक्ुअल टू देखो तो भाई ये क्वेश्चने ये देवा चलो जिंक टू प्लस थे जिंक ये हम माइनस पॉइंट सेवन सिक्स थ्री क्योंकि तुम्हारा लगे जिंक थे जिंक टू प्लस तरह उल्टा होना तरह प्लस पॉइंट सेवन सिक्स थ्री प्लस इफ कपार टू प्लस थे कपार तेल सूतरा इफ कपार टू प्लस थे कपार कत आस ওইটাকে ওই পাশে নিয়ে আসো তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো থ্রি থেকে তুমি তাহলে এখানে পয়েন্ট সেভেন সিক্স থ্রিকে বাদ দিয়ে দাও তাহলে তোমার এখানে কত আসবে দেখো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো থ্রি মাইনাস পয়েন্ট সেভেন সিক্স থ্রি তাহলে এটা আসছে তোমার কাছে পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট সো এটা হচ্ছে তোমার এখানে আনসার কেমন আশা করি এটা বুঝতে পারছো ভাই তাহলে এটা হচ্ছে তোমার এখানে আনসার এখানে আসলে কয়েকটা আনসার আছে সর্বমোট কোষ বিক্রি এটাও তোমার একটা আনসার এনোডের বিক্রি ক্যাথোডের বিক্রি এগুলো তোমার জন্য একটা আনসার ওকে আচ্ছা ভাই আশা করি অঙ্কটা আমরা এখানে সবাই বুঝতে পারছি ধরো চলো আমার নেক্সট ম্যাচে যাই আসো নেক্সট ম্যাচ দেখে আমাদের কী দিছে এখানে নেক্সট ম্যাচ দেখো আমাকে এখানে বলতে চাই লবণ সেতু কী তারপরে তোমার জিজ্ঞেস করছে না নষ্টের কোষ সমীকরণ প্রয়োগ করে নিচে রাসায়নিক কোষের তরিত চালক বল নির্ণয় করো এখন দেখো আমরা সবাই ভাই ওই যে লবণ সেতু কী জিনিসটা আগেই পড়ে আসছি আমরা এখানে ওকে তাহলে লবণ সেতু আমাদের কী ছিল ভাই আমাদের ছিল এখানে লবণ সেতু মানে তোমার হচ্ছে যে আমরা একটি ইউ আকৃতির একটা নলকে দেখতাম আমরা তাই না যে নলটা কী হইতো তোমার এখানে অ্যানোডে মানে অ্যানোডে যে তরিদ্দার আছে এবং ক্যাথোডে যে তরিদ্দার আছে উভয়ের মধ্যে কী করতে ভাই ডুবানো থাকতো ওকে এবং এই লবণ সেতুর কাজটা কী ছিল এই লবণ সেতুর কাজটা হচ্ছে যে আয়নটাকে সে হচ্ছে যে ভাই নিরপেক্ষ করার মাধ্যমে কোষের মধ্যে এই বিদ্যুৎ পরিবহ পরিবাহী থাকে মানে তোমার হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি ধরে রাখা এখন আমরা পরে আসছি জিনিসটা তাহলে আমরা যদি প্রথমে লবণ সেতু ডেফিনেশন লিখতে চাই আসো এটি আমাকে লিখতে বলছে এখানে লবণ সেতু কি তাহলে চলো তোমাকে আমি লিখে দিই এখানে লবণ সেতু যেটার ইংলিশ নাম হচ্ছে আমাদের সল্ট ব্রিজ তাহলে এটা মানে মনে রাখবা তুমি এখানে ভাই আচ্ছা ভাই দরিদ তরিত কোষের তরিত কোষের দুটি তরিত বিশ্লেষ্য দুটি তরিত বিশ্লেষ্য দ্রবণকে ক্যাসিয়াল বা ক্যানোথ্রি বা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের সম্পৃক্ত দ্রবণ দ্রবণপূর্ণ নাইট্রেটের সম্পৃক্ত দ্রবণপূর্ণ একটি ইউ আকৃতির বাঁকানোনল দ্বারা বাঁকানো নল দ্বারা পরোক্ষ সংযোগ করা হয় পরোক্ষ সংযোগ করা হয় এ ব্যবস্থাকে লবণ সেতু বলে তুমি যারা এটার ফিগার রাখতে পারো এরকম ছোট একটা ফিগার এগিয়ে দিতে পারো এখানে ধর এটা তোমার একটা পাত্র তারপর ধরো এই পাত্রটা কপি করো এখানে ধরো একটা তরিদ্দার আছে এখানে ধরো একটা তরিদ্দার আছে এই দূরে তরিদ্দারকে তুমি একটা একটা গ্যালবানোমিটার মাধ্যমে কানেক্ট করে দিস তাহলে এখানে মাছ বরাবর একটা কোথাও গ্যালবানোমিটার আছে এবং এটাকে তুমি এখানে যে ইউ আকৃতির নল দিয়ে যে কানেক্ট করছো এখানে এই যে দেখো এখানে একটা ইউ আকৃতির নল দিয়ে তুমি এটাকে এভাবে কানেক্ট করে দিস সুন্দর করে দেখাই একটু হুম 
এটাকে তোমার বলা হবে লবণ সেতু ওকে তাহলে এটার নাম কি এটার নাম আছে তোমার ভাই লবণ সেতু আচ্ছা আর এখানে তোমার একটা তরিত বিশ্লেষ্য রাখা হয় এখানেও তোমার একটা তরিত বিশ্লেষ্য থাকে এটা একটা তোমার তরিত বিশ্লেষ্য আর এটাও তোমার একটা তরিত বিশ্লেষ্য কেমন আশা করি জিনিসটা এখানে বুঝতে পারছো ভাই আচ্ছা দেখো এখানে এটাই বলছি আমরা যে দুটি একটা তরিত কোষের দুটি তরিত বিশ্লেষ্য দ্রবণ মানে দুটি বিশ্লেষ্য দ্রবণকে ক্যাসিয়াল বা ক্যান অথি বা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এর সম্পৃক্ত দ্রবণ সম্পৃক্ত দ্রবণ একটি ইউ আকৃতির সম্পৃক্ত দ্রবণ পণ্য একটি ইউ আকৃতির বাঁকানো নল ইউ আকৃতির একটা বাঁকানো নল দ্বারা পরক্ষ সংযোগ করা হয় এই ব্যবস্থাকে আমরা লবণ সেতু বলি ওকে আশা করি জিনিসটা এখানে বুঝতে পারছো তাহলে বেসিক্যালি এই যে এটা আছে যেটা যদি কালারিং করে দিই আমরা এটাকে একটু তাহলে এটাই হচ্ছে আমার এখানে লবণ সেতু আমরা সবাই বলে আসছিলাম লবণ সেতুর মুখে কী লাগানো থাকে তুলা লাগানো থাকে এখানে কিন্তু তুলা লাগানো থাকে ওকে আচ্ছা তো আমরা জানি তার দরকার নেই তাহলে আশা করি এটা আমরা বুঝতে পারছি এবার আসো আমরা নেক্সটে যাই নেক্সট হচ্ছে আমাকে এখানে একটা কোশ সংকেত দেওয়া আছে আসো দেখি আমরা এই কোয়েশনটাকে অ্যান্সার করি পারি কি দেখি এখানে আমাকে একটা কোশ সংকেত দেওয়া আছে দেখো কোষ সংকেত এখানে আমাকে কোষ সংকেত আমাকে কী দিয়েছে দেখো ম্যাগনেশিয়াম সলিড অবস্থা থেকে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাসে কনভার্ট হচ্ছে যেটা কোনো মাত্র জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান মোলার ডাবল দাগ আছে তার মানে লবণ সেতু আছে আর একটা কপার টু প্লাস থেকে যেটা কোনো মাত্র জিরো পয়েন্ট এক দুই তিন ওয়ান মোলার এখান থেকে কপার সলিডে কনভার্ট হচ্ছে রাইট তাহলে এখানে অ্যানোডের মধ্যে বিক্রি যদি আমরা দেখতে চাই অ্যানোড অ্যানোডে ম্যাগনেশিয়াম থেকে দুইটি রেটনকে ছেড়ে দিয়ে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাসে কনভার্ট হয়েছে আর ক্যাথোডের মধ্যে তোমার এখানে কপার টু প্লাস দুইটা রেটনকে গ্রহণ করে কপারে কনভার্ট হয়েছে রাইট আর তুমি চাইলে এখন কী দেখতে পারো টোটাল বিক্রিয়া কী সেটা দেখতে পারো যেমন যদি এখন দেখতে চাও টোটাল কী বিক্রিয়া হয়েছে দুটাকে যোগ করে দাও তাহলে হবে ম্যাগনেশিয়াম আর কপার টু প্লাস এখান থেকে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস তৈরি হয়েছে এবং কপার তৈরি হয়েছে রাইট এখন দেখো এখন আমাকে ই সেল বের করতে বসছে তাহলে ই সেল মানে আমরা জানি ই নোট সেল মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর টি ডিভাইডেড বাই ই এফ আর ইন্টু তোমার এখানে লগার এদম অফ উৎপাদ ডিভাইডেড উৎপাদের আয়ন ডিভাইডেড বাই বিক্রয়কের আয়ন তাহলে উৎপাদের আয়ন দেখো এখানে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস আছে আর এখানে বিক্রয়কের আয়ন তোমার এখানে আছে কপার টু প্লাস আর সবার আগে ওয়ান ওয়ান করে আসে বলে পাওয়ার হিসেবে আমরা ওয়ান দিছি ওকে পাওয়ার হিসেবে ওয়ান আসলে দেওয়া লাগে না আশা করি জিনিসটা আমরা এখানে বুঝতে পারছি আচ্ছা এবার দেখো এখানে ইনোট সেল কথা হবে ভাই আমরা সবাই জানি ইনোট সেল মানে হচ্ছে ইনফ ইনোট অফ অ্যানোডের যার অন বিভাবতে অ্যানোডে কী করতেছে ভাই ম্যাগনেশিয়াম থেকে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস হচ্ছে তাহলে এখানে ম্যাগনেশিয়াম থেকে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস হচ্ছে প্লাস ক্যাথোডের বিজারণ বিভব ক্যাথোডে কী হচ্ছে ভাই কপার টু প্লাস থেকে কপার হচ্ছে তাহলে কপার টু প্লাস থেকে কপার হচ্ছে আমি ডাইরেক্ট লিখে দিচ্ছি এটাকে দেখো এবারে ম্যাগনে এখানে তোমার কোয়েশ্চনে দেখো কী দেওয়া আছে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস থেকে ম্যাগনেশিয়াম ভ্যালু দেওয়া আছে তোমার এখানে কত বলো তো তোমার এখানে দেওয়া আছে টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন ভোল্ট আর অন্যদিকে কপার টু প্লাস থেকে কপারের দেওয়া আছে তোমার এখানে ভাই পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট এখানে আসলে আমার যেটা মনে হচ্ছে তোমার কোয়েশ্চনে একটা প্রিন্টিং মিস্টেক আছে প্রিন্টিং মিস্টেকটা হচ্ছে যেখানে একটা মাইনাস হবে ওকে এখানে একটা হবে বলে একটা মাইনাস হবে এখানে ঠিক আছে ভাই এখানে হচ্ছে আমরা লিখে চলো প্রিন্টিং মিস্টেক প্রিন্টিং মিস্টেক এখানে তোমার একটা মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন হবে তাহলে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস থেকে ম্যাগনেশিয়াম হলে মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন আমার এখানে তো লাগতেছে ম্যাগনেশিয়াম থেকে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস তাহলে এটা কত হয়ে যাবে টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা আর এরপরে দেখো আচ্ছা আমি কীভাবে বুঝছি এটা মাইনাস হবে আসলে কারণ দেখো এই ম্যাগনেশিয়ামটা কিন্তু কপারের তৈরি রাসনি সারিতে অনেক আগে সো এটা কিন্তু জারণ বিভব অনেক বেশি হওয়া উচিত কিন্তু এখানে তো বিজারণ বিভব দেওয়া আছে এটা কিন্তু বিজারণ বিভব তো এত হয় না এটা বিজারণ বিভব অনেক কম হয় 
আমরা দেখুন অবশ্যই অবশ্যই নেগেটিভ বসবে তো এইভাবে আমরা বুঝতে পারছি এখানে প্রিন্টিং মিস্টেক আছে আচ্ছা প্লাস আর এখানে এটা সরাসরি দেওয়া আছে এখানে পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট তাহলে যদি এটা করো এখানে কত আসবে দেখো এটা টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন প্লাস পয়েন্ট থ্রি ফোর সো এটা আসবে তোমার কাছে এখানে টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান এটা হচ্ছে ইনোট সেল তাহলে এখানে বসাই দাও টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান মাইনাস এখানে যদি বসাও টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি ইন্টু এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ইন্টু তোমার টেম্পারেচারি কোয়েশন উল্লেখ আছে ভাই নাই দুশো আটানব্বই বসাই দাও এখানে দেখো দুইটা করে ইলেকট্রন পরিবর্তন হচ্ছে দেখো এখানে দুইটা এখানেও দুইটা তাহলে এখানে কত হবে ইয়ের ভ্যালু দুই হবে আর এখানে ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো বসাই দাও ইন্টু লক আর দম অফ দেখো তো ভাই এখানে তোমার ম্যাগনেশিয়ামের কোনো মাত্রা দেওয়া আছে কত ম্যাগনেশিয়ামের ঘন মাত্রা এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে যে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান আর অন্যদিকে কপার আয়নের ঘন মাত্রা জিরো পয়েন্ট তিনটা জিরো ওয়ান তাহলে যদি গিয়ে ক্যালকুলেট করে থাকে তাহলে দেখো কত আসবে এখানে টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি ইন্টু এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর দুশো আটানব্বই ইন্টু দুই ইন্টু ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো লগ আর দম অফ জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট এক দুই তিন ওয়ান টু পয়েন্ট সিক্স এইট জিরো ফোর টু পয়েন্ট সিক্স এইট জিরো ফোর ভোল্ট ওকে টু পয়েন্ট সিক্স এইট জিরো ফোর ভোল্ট জিরো ফোর ভোল্ট আশা করি এটা এখানে আমরা বুঝতে পারছি ভাই তাহলে এটা হচ্ছে আমার এখানে আনসার তাহলে চলো আমরা নেক্সটে যাই আসো ভাই দেখি নেক্সট আমরা দেখি কি আসে আমাদের এখানে আচ্ছা নেক্সটে চলো আমরা এই ম্যাটটা করি আসো এখানে এখানে দেখো আমাকে বলতেছি কি যে দুশো আটানব্বই কেলভিন তাপমাত্রায় যে নির্মলিখিত কোষ্টির তরিত চালক বল হিসাব করো এখানে কোষ সংকেত দেওয়া আছে তোমার এখানে যে এস এন টু প্লাস থেকে এস এন ফোর প্লাসে কনভার্ট হচ্ছে আর এফ ই থ্রি প্লাস থেকে এফ ই তে কনভার্ট হচ্ছে ওকে আর এখানে তোমার এখানে এই ইগুলোও দেওয়া আছে তোমার হচ্ছে এটার কোষ তরিত চালক বল এখানে বের করতে ভালো হয়েছে আচ্ছা তাহলে চলো জিনিসটাকে আমরা এখানে করার চেষ্টা করি আসো এখানে দেখো আমরা কী করবো এখানে আসো দেখি তো আমরা এটাকে এক নাম্বার থেকে সলিউশন করি আগে আসো সলিউশন দেখো আমরা এখানে টেম্পারেচার দেওয়া আছে কত দুশো আটানব্বই কেলভিন খুব ভালো কথা তারপরে তোমার এখানে কোষ সংকেত দেওয়া আছে এটা কোষ সংকেত কোষ সংকেত করে দেওয়া দেখো ফার্স্ট লেখা প্লাটি দাম তারপরে এটা কমা দাও এস এন টু প্লাস লেখা যেটা ঘনমাত্রা এইগুলো কাছে ঘনমাত্রা বোঝাচ্ছে তো এইগুলো লেখার দরকার নেই পয়েন্ট ওয়ান মোলার এটা থেকে কোথায় কনভার্ট হচ্ছে এস এন ফোর প্লাসে এটা ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার তারপরে ডাবল দাগ দাও তারপরে লবণ সেতু আছে এখানে আর তোমার এখানে দেখো এই এফ ই থ্রি প্লাস ছিল এটা দেওয়া আছে ওখানে মাত্র জিরো পয়েন্ট টু মোলার এখান থেকে কনভার্ট হচ্ছে তোমার এফ ইতে ওকে আচ্ছা খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্কের গেস্টার মার্কস তো চলো আমি তোমাকে দেখাই এখানে এতটুকু অ্যানোডে ঘটতেছে আমার এখানে এতটুকু এতটে করতেছে ওকে তাহলে যদি আমি তোমাকে দেখাতে চাই অ্যানোডে কি করতেছে দেখো অ্যানোডে অ্যানোডে যেটা করতেছে এস এন টু প্লাস থেকে এস এন ফোর প্লাস টু প্লাস থেকে সরি এস এন টু প্লাস থেকে দুইটা ইলেকট্রনকে ছেড়ে দিয়ে এস এন ফোর প্লাসে কনভার্ট হচ্ছে আর অন্যদিকে অন্যদিকে দেখো কেতটে কী হচ্ছে এতটা এফ ই থ্রি প্লাস থেকে এফ ইতে কনভার্ট হচ্ছে এতটা এফ ই থ্রি প্লাস থেকে এফ ইতে কনভার্ট হচ্ছে তাহলে এফ ই থ্রি প্লাস থেকে যদি এফ ইতে কনভার্ট হতে চায় তাহলে তোমার এখানে তিনটে ইলেকট্রনকে গ্রহণ করতে হবে ওকে এখানে কিন্তু তোমার এখানে এফ ই থ্রি প্লাস থেকে দেখো এখানে এই যে এফ ই থ্রি প্লাস থেকে সে এফ ইতে কনভার্ট হচ্ছে তাহলে তাকে ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে কয়টা তিনটা তাহলে তো এখানে ঝামেলা লেগে গেছে এবারে কি ঝামেলা আমরা জানি অ্যানোড যতটা ইলেকট্রন ছাড়ে ক্যাথর ক্রিটিক ততটাই গ্রহণ করতে হবে এখানে দেখো এখানে টু প্লাস থেকে যখন ফোর প্লাস হয়েছে তাহলে তোমার দুইটা সাজছে আর এখানে থ্রি প্লাস থেকে যখন জিরো হয়েছে তাহলে এখানে তিনটা গ্রহণ করছে তো এখানে দুই আর তিন তো সমান না এই ক্ষেত্রে আমরা কী করবো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করবো অ্যানোড কয়টি ইলেকট্রন চাষছে আর ক্যাথর যতটা ইলেকট্রন গ্রহণ করছে তাদের আমরা লসাগু বের করবো যেমন দুই আর তিনের লসাগু কত ছয় দুই আর তিনের লসাগু কত ছয় ওকে তাহলে আমরা তখন যেটা করবো এখানে অ্যানোড বিক্রিয়া তখন এটা না হয়ে যেটা হবে এখানে এস এন টু প্লাস আছে তো 
এখানে ইলেকট্রন আছে এখানে ধরো তোমার এস এন ফোর প্লাস আছে তাহলে দুই আর তিনের লসাও কত ছয় তাহলে দুইয়ের পরিবর্তে আমরা এখানে ছয় ইলেকট্রন দিব তাহলে এটাকে এই এই দুইকে কত দিয়ে গুণ করলে ছয় হবে তিন দিয়ে গুণ করলে তাহলে সবার সাথে কত দিয়ে গুণ করে দাও তিন দিয়ে গুণ করে দাও সবার সাথে তাহলে তুমি তিন দিয়ে গুণ করে দাও ওকে তাহলে দেখো তিন দিয়ে গুণ করলে এটাকেও তিন হবে এটাকে দুই দিয়ে তিন দিয়ে গুণ করলে এটা ছয় হয়ে যাবে আর এটাকে তিন দিয়ে গুণ করলে এটা থ্রি আস ফোর প্লাস হয়ে যাবে কেমন আচ্ছা এবার লক্ষ্য করে দেখো এখানে এই ক্যাথোডের রিয়াকশন হতে কী হবে এইটাকেও ছয় বানাইতে হবে কত দিয়ে গুণ করলে ছয় হবে দুই দিয়ে গুণ করলে এখানে তাহলে এখানে হচ্ছে টু এফ ই থ্রি প্লাস তাহলে এটা প্লাস ছয় ইলেকট্রন তাহলে এখানে দেখো টু এফ ই তাহলে এবার দেখো তো ছয়টা ছাড়ছে আর ছয়টাকে গ্রহণ করছে এবারে কিন্তু জিনিসটা এখানে কী হচ্ছে মিলে গেছে প্রথমবারে কিন্তু মেলা নেই কারণ কেন কারণ আমরা সবাই জানি অ্যানোড যতটা ইলেকট্রন ছাড়বে ক্যাথোডকে ঠিক ততটাই গ্রহণ করতে হবে এখানে কাহিনী যেটা হয়েছিল এভাবে তুমি যদি সমতা করো অ্যানোড ছাড়তে ছিল দুইটা আর ক্যাথোড গ্রহণ করতেছে তিনটা তাহলে কিন্তু জিনিসটা মিলতেছে না তাহলে তোমার কীভাবে মেলাবা একটা টেকনিক হচ্ছে যে তুমি যতটা ইলেকট্রন ছাড়বে যতটা গ্রহণ করবে তাদের লসাকও বের করো দুই আর তিনের লসাকও কত ছয় হবে তার মানে এখানে এটাকে তাহলে তোমার ছয় বানাইতে হবে এটাকেও ছয় বানাইতে হবে এখন এটাকে ছয় বানানোর জন্য তোমার কী করতে হবে এখানে তোমার হচ্ছে যে সবাইকে তিন দিয়ে গুণ করতে হবে তো তিন দিয়ে গুণ করলাম এখানে আর এটাকে ছয় বানানোর জন্য এটাকে সবাইকে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে তো এখানে আমি দুই দিয়ে গুণ করে দিলাম ওকে তাহলে এবার আসলে আমরা দেখি আমরা অ্যানোড বিক্রিয়া পেয়ে গেলাম ক্যাথোড বিক্রিয়া পেয়ে গেলাম তাহলে আমি যদি এবার সামগ্রিক কোষ বিক্রিয়া দেখি সামগ্রিক কোষ বিক্রিয়া সামগ্রিক কোষ বিক্রিয়া মানে কি ওই যে অ্যানোডের বিক্রিয়া এবং ক্যাথোড বিক্রিয়াকে সমতা করার পর যোগ করলে যেটা পাই তাহলে এইটা এটাকে যোগ করে দাও তাহলে সিক্স ইলেকট্রন সিক্স ইলেকট্রন কাটা কাটে চলে যাবে তাহলে এখানে কী থাকবে থ্রি এস এন টু প্লাস প্লাস টু এফ ই থ্রি প্লাস এটা থেকে কনভার্ট হবে থ্রি এস এন ফোর প্লাস প্লাস টু এফ ই জিনিসটা বুঝছো কি না দেখো এই যে কোষ বিক্রিয়া মানে কি টোটাল সমতা করার পরে দুইটাকে যোগ করে দিলে যেটা হয় তাহলে এটা 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 কাটা কাটে যাবে তাহলে এটা এবং এটা কেমন আচ্ছা আশা করি জিনিসটা এখানে আমরা বুঝতে পারছি ভাই আচ্ছা এরপরে দেখো এখানে আর কি কী ইনফরমেশন দেওয়া আছে আমার এখানে এখানে আমার কোয়েশ্চনে আরেকটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে দেখো সেটা হচ্ছে যে এই ইনোট অফ এস এন টু প্লাস থেকে এস এন ফোর প্লাস দেখো এখানে কমা দিয়ে দেখা মানে হচ্ছে যে এটা থেকে এটা কনভার্ট হয়েছে তাহলে এটা কত দেওয়া আছে মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ভোল্ট আর এখানে ইনোট অফ এফ ই থ্রি প্লাস থেকে এফ ই দেওয়া আছে এফ ই থ্রি প্লাস থেকে এফ ই দেওয়া আছে এটা কত এটা দেওয়া আছে পয়েন্ট জিরো থ্রি সিক্স ভোল্ট ওকে আচ্ছা ভালো কথা এখানে আসো তাহলে আমরা এবারে চলো ই সেল আমাকে তো ই সেল বের করতে বসে তাই না ই সেল তাহলে ই সেল মানে হচ্ছে ইনোট সেল মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর ইন্টু টি ডিভাইডেড বাই ই এফ একটু লগারে দেম অফ কিউ আচ্ছা লগারে দেম অফ কিউ মানে কি উৎপাদে যতগুলো আয়ন থাকবে তাদের ঘনমাত্রার ওই যে সক্রিয় ভর আর ডিভাইডে বিক্রিয় হবে যতগুলো আয়ন থাকবে তাহলে এখানে দেখো আগের অঙ্গগুলো যে কী করতে হয়েছে আগের অঙ্গগুলো দেখো ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো উৎপাদে শুধুমাত্র একটা আয়ন বিক্রিয় হবে শুধুমাত্র একটা আয়ন তাই একটা একটা করে নিশোকালি কিন্তু এবার ব্যাপার ব্যাপারটা এখানে দেখো এবার কিন্তু এখানে উৎপাদে তোমার একটা আয়ন ঠিক আছে বিক্রিয় হয়ে কিন্তু দুইটা আয়ন আছে তাহলে দোনোটাকে কিন্তু নিতে হবে এখানে উৎপাদের এই আয়রনটাকে নেওয়ার দরকার নেই কারণ এটা কিন্তু আয়ন আকারে নেই তাহলে এটা ওয়ান হয়ে যাবে কিন্তু এবার দেখো এখানে কিন্তু উৎপাদে একটা আয়ন আছে বিক্রিয় হয়ে দুইটা আয়ন আছে তাহলে দোনোটাকে কনসিডার করতে হবে তাহলে আমরা জানি কিউ মানে কি দরকার দেবো উপর উৎপাদও বসে তাহলে উপরে এস এন ফোর প্লাসকে বসাও কিন্তু ভাই এর আগে তিন আসে না তাই তিনটাকে পাওয়ার হিসেবে বসাই দাও আর নিচে তোমার বিক্রিয়ক বসে তাহলে ফার্স্টে যে বিক্রিয়ক এস এন টু প্লাস আসে কিন্তু এর আগে তো তিন আসে তাহলে পাওয়ার হিসেবে তিন বসাই দাও আর তোমার এখানে এফ ই থ্রি প্লাস আসে তাহলে এফ ই থ্রি প্লাসকে বসাও পাওয়ার হিসেবে দুই বসাই দাও ওকে জিনিসটা এখানে ভাই দেখো তো বুঝছো কিনা আমি তোমাকে আরেকবার বোঝাই বলি দেখো আগের অঙ্গগুলো তো কী হইতো উৎপাদে বিক্রিয়ক উৎপাদে আয়ন থাকতো একটা বিক্রিয়ক আয়ন থাকতো একটা তাই একটা একটা করে বসাইতে আয়ন কিন্তু এখানে দেখো আমরা বসে সবগুলো আয়নকে তোমার বসাইতেই হবে আর এই অঙ্কে উৎপাদ আয়ন আছে একটা বিক্রিয় কিন্তু দুই জায়গাতে আয়ন আছে তাই দোনোটাকে এখানে বসাইতে হয়েছে এটার আগে তিন আসে বলে পাওয়ার হিসেবে তিন চলে গেছে এটার আগে দুই আসে বলে পাওয়ার হিসেবে দুই হয়েছে এটার আগে তিন আসে বলে পাওয়ার হিসেবে তিন হয়েছে বুঝছো কি দেখো জিনিসটা আর এখানে দেখো যেহেতু ছয়টা করে ইলেকট্রন ছাড়তেছে তাই এই বিক্রিয়াগুলোতে তুল্য সংখ্যা
जारण विभव प्लस इनट अफ कैथोडर विजारण विभव तेल जो तुम करो तेल देखो एनोडे की बढ़ते से भाई एस एन टू प्लस एस एन फोर प्लस एस एन टू प्लस एस एन फोर प्लस और प्लस कैथोडे की करते भाई इनट अफ एफ इ थ्री प्लस एफ इ तेना भाई ये देखो ये ये देखो एफ इ थ्री प्लस एफ इ कन्भार्ट होने देखो एस एन टू प्लस एस एन फोर प्लस कन्भार्ट हो और ये देखो तेल सरसि भेलू देव आटार भेलू इटार भेजा माइनस पॉइंट वन फाइव बोल्ट और इटार भेलू तुम्हारे देव आरो पॉइंट जिरो थ्री सिक्स बोल्ट और जो इन्हें तुम बसाओ तेल तुम्हारे इनोटे चले आस देखो कत माइनस पॉइंट वन फाइव प्लस जिरो पॉइंट जिरो थ्री सिक्स सो इट आसान माइनस पॉइंट वन वन फोर बोल्ट ओके तेल बसा दिए आसो माइनस पॉइंट वन वन फोर माइनस टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री इंटू एट पॉइंट थ्री वन फोर इंटू तुम्हारे ये टी भेर कत भाई टेम्पारेचार दुशो आठानब्बे दुशो आठानब्बे डिवाइडेड बिवाइडेड बफ ना तो इ तो छय एफ हो तुम्हारे छियानबे हज़ार पाँच सौ और ये जिनटे चलो आप एक पास नहीं आसी तो हमें स्पेस पाब हमें ओके भाई तेल ये देखो कत आस लग आ रिदम अफ तब भेलूगुल्लो बसाय दी देखो अच्छा भाई एस एन फोर प्लस यटार घन मात्रा देवा जिरो पॉइंट जिरो वन तेल एट घन मात्रा देवा जिरो पॉइंट जिरो वन पावर हिसाब से किूब आसे एस एन टू प्लस एस एन टू प्लस घन मात्रा देवा जिरो पॉइंट वन तो जिरो पॉइंट वन पावर हिसाब से किूब आसे एफ इ थ्री प्लस एट घन मात्रा देवा जिरो पॉइंट टू और पावर हिसाब से टू आसे से तुम जी कैलकुलेट करो तो आसल एक्चुअल तुम इ साल पे जावा तो देखो इसल तुम्हारे कत आस माइनस पॉइंट वन वन फोर माइनस टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री इंटू एट पॉइंट थ्री वन फोर इंटू दुशो आठानब्बे डिवाइडेड बै छः इंटू छियानबे हज़ार पाँच सौ इंटू तुम्हारे आस लगा तुम अफ जिरो पॉइंट जिरो वन होल किूब डिवाइडेड बै जिरो पॉइंट वन एर किूब इंटू जिरो पॉइंट टू एर स्कोयर सो ये तुम्हारे ये आस माइनस पॉइंट जिरो नाइन एट टू वन बोल्ट माइनस पॉइंट जिरो नाइन एट टू वन बोल्ट ओके सो यहाँ हमारे ये आंसार आशा कर जिनिस बुझते भाई अच्छा एरपर देखो एरपर तुम्हें एक जिस जिन सीम्पल एखे आठ जिन जिज्ञेस कर घनम्रा कोष की घनम्रा कोष बोलते आसल क्यों बोझा तुम्हें बी धर तुम एक तरित विश्लेष दो भिन्न घनम्रा द्रवण के दो भिन्न पात्र रेखे एक तरित कोष तैरि कर तेल से ही कोषा के बला तुम्हारे घनम्रा कोष कम हमें तुम्हें जिसमें बुझाई बी एखे देखो घनम्रा कोष बोलते कि बुझाई सब आलोचना करी तेल चलो मैं ये देखी बी सल्यूशन देखो हमें चलो आलोचना करते तुम्हारे घनम्रा कोष चलो तुम्हारा सिलेबास नहीं देखो सिलेबास बहरे देखे एक पढ़ा दिए दीस एखे चलो घनम्रा कोष बोलते कि बुझाई तुम्हें देखा देखो धरो तुम एखे एक पत्र निश धर एखे एक पत्र आ धर तुम एक पत्र ओके तुम्हें पत्र नहीं धर एखे तुम एक दंड रखस धर सेम पर दंड तुम एखे रखस धर दूटा के तुम एक गलवानोमीटर माध्यम कानेक्ट कर दीस एवं गलवानोमीटर मध्य कानेक्ट करारे धरो तुम ये लवण सेतु को बसा दीस ओके अच्छा एप देखो घनम्र कोष बोलते कि बुझाए धरो ये तुम्हें तरित विश्वास रखस आयरन साल फेरा साल फेड़े जिंक साल फेड़े कपार साल फेड़े कैमन एम तरित विश्वास रखस ये 
এখানেও তুমি সেম তরিত বিশ্লেষ রাখছো এখানেও তুমি এ তরিত বিশ্লেষই রাখছো তরিত বিশ্লেষ হিসেবে তুমি এখানে একই রাখছো ওকে তাহলে জিনিসটা বুঝো এখানেও তুমি তরিত বিশ্বাস একে নিস এখানেও তুমি তরিত বিশ্বাস একে নিস ডিফারেন্স হচ্ছে যে এইখানে এয়ার ঘনমাতাকে তুমি এস ওয়ান রাখছো এখানে এয়ার ঘনমাতাকে তুমি ধরো এস টু রাখছো তাহলে একই তরিত বিশ্লেষের দুটি ভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণ ব্যবহার করে এটা ঘনমাত্রা এস ওয়ান এটা ঘনমাত্রা এস টু ভিন্ন দুটি ঘনমাত্রার দ্রবণ ব্যবহার করে যে কোষ প্রস্তুত করা হয়েছে এটাকে বলা হবে তোমার ঘনমাত্রা কোষ এটা বেশি বোঝার দরকার নাই জাস্ট তোমার যেহেতু সিলেবাসের বাইরে একটা পড়া যতটুকু আমি লিখে দিচ্ছি সংখ্যাটা বুঝলে এখানে সংখ্যাটা মুখস্থ রাখলে এখানে চলবে তাহলে মনে রাখবা একই তরিত বিশ্লেষের একই তরিত বিশ্লেষের দুটি ভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণ ব্যবহার করে ভিন্ন গণমাত্রা দ্রবণ ব্যবহার করে যে কোষ প্রস্তুত করা হয় যে কোষ প্রস্তুত করা হয় তাকে ঘনমাত্রা কোষ বলে তাহলে জিনিসটা বুঝো এই দোনাতে কিন্তু সেম তরিত বিশ্বাস থাকবে কেমন এখানে এ থাকলে এখানেও এ থাকবে ডিফারেন্সটা হবে এইটার ভ্যালু একরকম এটার ভ্যালু একরকম মানে ঘনমাত্রা দুইটার ভিন্ন ওকে আচ্ছা এটাকে আমরা তখন কী বলবো বলো তো ভাই ঘনমাত্রা কোষ আশা করি তুমি তোমার এই প্রশ্নের উত্তর পাইছো ভাই আচ্ছা তোমার নেক্সট অঙ্কে যায় আসো দেখি নেক্সট অঙ্কে এটা আমাকে কী বলছে এখানে দেখো এখানে আমাকে বলতেছে একটি তরিত দ্বারে জিরো পয়েন্ট টু মোল পার ডেসিমিটার কিউ মানে এত মোলার ঘনমাত্রার এসিয়াল জলীয় দ্রবণ ব্যবহার করা হলো সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তোমার এখানে তরিত দ্বারটির জারণ বিভব নির্ণয় করো কেমন আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে এখানে কী দেওয়া আছে দেখো আমি যদি এ নাম্বার দেখি এখানে এ নাম্বারকে যদি আমরা সলিউশন করতে যাই কি কী দেওয়া আছে দেখো ফার্স্টে এখানে দেওয়া আছে যে একটি তরিত দ্বারে জিরো পয়েন্ট টু মোল পার ডেসিমিটার কিউব গণমাত্রার এই সিএলকে নেওয়া হয়েছে তাহলে এই সিএলে গণমাত্রা দেওয়া আছে কত এই সিএলে গণমাত্রা দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট টু মোল পার ডেসিমিটার কিউব এটাকে তুমি লিখতে পারো জিরো পয়েন্ট টু মোলার এখন দেখো এই সিএল এটা আয়নে বিভক্ত হওয়ার সময় এইচ প্লাস এবং সিএল মাইনাস তৈরি করে তাহলে আমরা জানি এটা কোনো মাত্রা এস হইলে এটা কোনো মাত্রা এস হবে এটা কোনো মাত্রা এস হবে তাহলে যেতে এক মোল এক মোল করে করে আসে তাহলে এইচ সিএল এখন মাত্রা যেটা হবে এইচ প্লাস এখন মাত্র সেটাই হবে এগুলো কত হবে এখানে পয়েন্ট টু হবে বুঝছো কি না দেখো পয়েন্ট টু মোলার হবে তাহলে এখানে এইচ প্লাস এখন মাত্রা কিন্তু আমরা এখানে পেয়ে গেছি ভাই কেমন আচ্ছা এখানে দেখো বলতেছি কি যে একটি তরিত দ্বারে তোমার এখানে এইচ সিএল এর জলীয় দ্রবণকে এখানে আমরা ব্যবহার করছি ভালো কথা সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তরিত দ্বারটি জারণ বিভব নির্ণয় করো কীভাবে বের করতে বলছে জারণ বিভব তার মানে এটাকে আমার অ্যানোডে রাখতে হবে এই যে এসিএল এর মধ্যে এটাকে আমার কোথায় রাখতে হবে অ্যানোডে রাখতে হবে তাহলে এখানে দেখো তো অ্যানোডের বিক্রিয়াটা তাহলে সেই ক্ষেত্রে কী ঘটবে আমরা যদি অ্যানোডে জারণ ঘটে তাহলে এখানে যেটা হবে এখানে হাইড্রোজেনটা দুইটি ইলেকট্রনকে ছেড়ে দিয়ে তোমার এখানে টু এইচ প্লাসে কনভার্ট হবে ওকে জিনিসটা এখানে বুঝো আমরা সবাই জানি এখানে আমাকে এখানে কিন্তু আমাকে বিজরণ বিভব বের করতে পারে নেই এখানে আমাকে বের করতে বসে কি দেখো তো এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি অনেকটা হাইড্রোজেন তরিত দ্বারের মতো কেন কারণ এখানে এইচ আছে এখানে তোমাকে বলছে সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তাহলে টেম্পারেচার দেওয়া আছে এখানে সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তরিত দ্বারটি জারণ বিহম নির্ণয় করো ওকে তো জারণ মানে কি এখানে ইলেকট্রনে ছাড়ণ ঘটবে তো এখানে তো তোমার হাইড্রোজেনে আমরা কনভার্ট করে ফেলছি তার মানে এইচ প্লাস কীভাবে কনভার্ট হবে এই যে দেখো এইচ প্লাস এইচ প্লাস কোথ থেকে তৈরি হবে এইচ টু থেকে তাহলে এইচ টু থেকে দুটি ইলেকট্রনকে ছেড়ে দিয়ে এইচ প্লাসে কনভার্ট হবে এখানে কেমন জিনিসটা এখানে ভালো করে বুঝো ভাই তোমার এখানে এইচ সিএলের তুমি জলীয় দ্রবণ ব্যবহার করছো তার মানে এইচ সিএলের জলীয় দ্রবণ ব্যবহার করলে এখানে হাইড্রোজেন আয়ন আছে ক্লোরিন আয়ন আছে এখানে তোমাকে বলছে তরি তারটি জারণ বিহম নির্ণয় করো তো এখানে জারণের মধ্যে কী হয় দেখো হাইড্রোজেন দুটি ইলেকট্রনকে ছেড়ে দিয়ে টু এইচ প্লাসে কনভার্ট হয় এখন তুমি বলতে পারো ভাই এত কাহিনি কেন করতেছেন এখানে তো এইচ প্লাসে কনভার্টটা দেওয়া আছে তাহলে তো আমি এখান থেকে পিএইচ বের করে ফেলতে পারি আর আমরা ইএইচ এর তো একটা সরাসরি ফর্মুলাই জানি যে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন ওয়ান ইন্টু পিএইচ কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওই ফর্মুলা তুমি পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের জন্য বের করছো সো তোমাকে ওইটা দিয়ে তুমি এখন এখানে করলে সামান্য মানে এখানে ডেভিয়েশন আসবে সো তোমার এখানে এই জন্য আবার জেনারেল নিয়মে করতে হবে যদি পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকতো তাহলে আমরা ইএইচ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন ওয়ান দিয়ে করে ফেলতে পারতাম কেমন আচ্ছা তাহলে এখানে কিন্তু এটা তিনশো গেলবেন এটা একটু বুঝতে হবে এখানে 
তাহলে জেনারেল রুলটা কি ছিল আমাদের ভাই ই সেল ইকুয়াল টু ছিল ই নট সেল মাইনাস তোমার এখানে ছিল হচ্ছে ভাই ওই যে টু পয়েন্ট আর তোমার এখানে ছিল হচ্ছে যে এরপর এখানে লগারি দমফ এখানে উৎপাদক ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়ক তাহলে দেখো এখানে উৎপাদক কি আসবে এইচ প্লাস আর বিক্রিয়ক হিসেবে আসলে এখানে এইচ টু আছে এখানে স্কোয়ার বসবে একটা কেমন যদি এখানে দুই আছে এখানে ওকে আচ্ছা তো আমরা সবাই জানি এই যে দেখো প্রমাণ অবস্থায় এই ইনোট সেল কত হয় হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন তরিত তারিখের তো জিরো হয় তারপর এখানে হবে তোমার টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি ইন্টু আর এগুলো এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর টি এর হচ্ছে এখানে তোমার তিনশো ক্যালভিন আর এখানে যদি বসা এখানে দেখো এটা আসবে তোমার এখানে দুই কারণ এখানে দেখো দুইটা ইলেকট্রন পরিবর্তন হচ্ছে আর এখানে আসবে তোমার ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো লগার দম অফ এইচ প্লাস এখন আমার তো এখানে কত দাম পাইছি এখানে আমার জিরো পয়েন্ট টু আর নিচে তো হাইড্রোজেন তাহলে এটাকে ওয়ান হয়ে যাবে নিচের এটা তাহলে জিরো পয়েন্ট টু এটার স্কোয়ার তাহলে এখানে এটা হচ্ছে আমার ইসেল তাহলে এখানে আমার ইসেল কত ইসেল হচ্ছে আমার এখানে এটা যদি আমি ক্যালকুলেশন করি এখানে টু পয়েন্ট মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ইন্টু তিনশো ডিভাইড বাই দুই ইন্টু ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো ইন্টু লগার দম অফ পয়েন্ট টু এর স্কোয়ার তাহলে এটা আসছে আমার এখানে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ওয়ান সিক্স ভোল্ট ওকে আচ্ছা আচ্ছা যদি এটার আমি চিত্র দেখতে চাইতাম এই প্রশ্নটার চিত্র কীরকম হইতো এখানে দেখো তো চিত্রটা অ্যাকচুয়ালি আসলে এরকম যে তোমার এখানে জারণ বিয়োগ বের করতে বসো না তাহলে এখানে তুমি এটাকে অ্যানোড হিসাবে ব্যবহার করতে হবে তাহলে এখানে একটা পাত্র কেন তাহলে এখানে একটা অ্যানোড তরিদ্দার কেন ওকে এখানে আমরা অ্যানোড তরিদ্দার হিসেবে হাইড্রোজেন তরিদ্দার কিনেছি কেমন কেন হাইড্রোজেন তরিদ্দার নিচ্ছে একটা কারণ আছে দেখো এখানে কি বলছো তোমাকে তুমি এসিএল দ্রবণ ব্যবহার করছো কি করছো এখানে এখানে তুমি তরিদ বিশ্লেষ্য হিসেবে তরিদ বিশ্লেষ্য হিসেবে এসিএলকে ব্যবহার করছো তাহলে দেখো যেহেতু এখানে এসিএল আছে তাহলে এই তরিদ বিশ্লেষের মধ্যে হাইড্রোজেন আয়ন থাকবে এবং ক্লোরিড আয়ন থাকবে এখন তোমায় কিন্তু কৈশোরে বলে দেয় নাই যে তুমি এখানে কোন তরিদ্দার ব্যবহার করবা তাহলে একটা জিনিস দেখো আমরা সবাই জানি এমন তরিদ্দার ব্যবহার করতে হয় যার আয়নটা এই দ্রবণে আছে তাহলে এখানে হাইড্রোজেন আয়ন আছে না তাই এখানে আমরা এই জন্য ইউজ করছি এখানে জন্য আমরা প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দার ইউজ করছি এখানে আমরা কি ইউজ করছি প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দার তাহলে জিনিসটা এখানে আমি বুঝাও আমি তোমাকে আরেকবার বুঝাই বলে দেখো তোমার কোয়েশ্চন এখানে কী বলছে তোমার কোয়েশ্চন এখানে বলছে যে একটা তরিদ্দারে এত ঘন মাত্রার জলীয় দ্রবণ ব্যবহার করেছে তাহলে এই তরিদ্দারটার মধ্যে এখানে একটা যে জলীয় দ্রবণটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা ঘন মাত্রা তোমার কাছে দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট টু মোলার এখন এই তরিদ্দারটা ছিল এসিএল তাহলে এখানে এস প্লাস আয়ন আছে এবং এখানে তোমার ক্লোরিন আয়ন আছে কেমন তো এখানে কিন্তু তুমি কোন তরিদ্দার ইউজ করছো সেটা কিন্তু তোমাকে বলে দেয় নাই তো তুমি দেখতেছো আমরা জানি এমন তরিদ্দার ইউজ করতে হয় যেটার আয়ন কী থাকে ভাই দ্রবণে বিদ্যমান থাকে তাই আমরা এখানে হাইড্রোজেন তরিদ্দার ইউজ করছি যেহেতু এখানে হাইড্রোজেন আয়ন আছে আর হাইড্রোজেন তরিদ্দার ইউজ করার পরে এখানে দেখো আমাদের কী কী বসের পরে যেটা জারণ বিহব নির্ণয় করো এখন আমরা সবাই জানি ইউনো এখানে হাইড্রোজেন তরিদ্দার ব্যবহার করার আরেকটা কারণ আছে তুমি বলতে পারতে কেন ভাই ক্লোরিন তরিদ্দারও তো ব্যবহার করতে পারতাম ক্লোরিন তরিদ্দার আমরা ব্যবহার করি নেই কেন কারণ তুমি যখন ইউনোট সেল বের করবা ক্লোরিন তরিদ্দারের ইউনোট সেল তুমি জানো না তো হাইড্রোজেন তরিদ্দার ইউনোট সেল তুমি জানো যেটা কোথায় জিরো হয় তো এটা তুমি ব্যবহার করছো এখানে হাইড্রোজেন তরিদ্দার বুঝতে পারছি কেন আমরা এখানে হাইড্রোজেন তরিদ্দার ব্যবহার করছি আর আমরা সবাই জানি হাইড্রোজেন তরিদ্দারকে ব্যবহার করলে সে অ্যানোডে কী রিয়াকশন দেয় হাইড্রোজেন থেকে দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে দুইটা স্প্লাসে কনভার্ট হয় আশা করি আমরা এখন বুঝতে পারছি এখানে কেন আমরা এই সিএল জরি দ্রবণ থাকার কারণে আমি এখানে হাইড্রোজেন তরিদ্দারকে অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করছি আমি চাইলে এখানে ক্লোরিন তরিদ্দারকে ব্যবহার করতে পারতাম কিন্তু ক্লোরিন তরিদ্দারের আমি ইউনোট সেল জানি না তাই আমরা ক্লোরিন তরিদ্দারকে এখানে ব্যবহার করি নেই যেমন হাইড্রোজেন তরিদ্দারকে আমরা ব্যবহার করছি আশা করি এটা বুঝতে পারছো আচ্ছা এরপর দেখো বি নম্বর একটা কোশ্চন জিজ্ঞেস করছো তোমাকে যে এইচ আনো থ্রি এবং এইচ পি এইচ থ্রি পিও ফোরের মধ্যে কোনটি অধিক শক্তিশালী তোমার উত্তরে যথার্থতা ব্যাখ্যা করো দেখো এটা আমরা হচ্ছে যে ভাই পরিমাণগত রসায়নে পড়ে আসছে আমরা বলছিলাম যে অ্যাসিড দুই প্রকারের হতে পারে অক্সো অ্যাসিড হাইড্রাসিড তো অক্সো অ্যাসিডের ক্ষেত্রে কে বেশি শক্তিশালী এটা কীভাবে বের করে এটা বের করে কেন্দ্রীয় মূল্যে জারণ সংখ্যা দ্বারা যেমন এখানে দেখো এখানে এইচ এনও দেওয়া আছে 
আর এখানে এইচ থ্রি পিও ফোর দেওয়া আছে দেখো নাইট্রোজেনে জানার সংখ্যা দেখবো এখানে প্লাস ফাইভ আসবে এটারও জানার সংখ্যা এখানে প্লাস ফাইভ আসবে কেমনে এই মাইনাস দুই মাইনাস দুই ইন্টু তিন মানে মাইনাস ছয় এখানে প্লাস ওয়ান আর মানে মাইনাস পাঁচ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখানে ওই পাশে নিয়ে যাও তাহলে প্লাস ফাইভ আসবে এখানেও প্লাস ফাইভ আসবে তাহলে দোনোটা সমান হয়ে গেছে না যদি একজন আর একজন বড় হইতো তাহলে যে বড় তার সে বেশি শক্তিশালী আর সমান হলে কী হয় কেন্দ্রীয় মোলের যার আকার ছোট সে বেশি তোমার শক্তিশালী হবে যেমন এখানে নাইট্রোজেন আর ফসফরাসের মধ্যে ফসফরাসের মধ্যে নাইট্রোজেন ছোট কারণ নাইট্রোজেন দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকে ফসফরাস তৃতীয় পর্যায়ে থাকে তাহলে এটা অধিক শক্তিশালী হবে এখানে আমরা লিখে দিব নাইট্রোজেনের আকার ফসফরাস অপেক্ষা ছোট বলে এর চার্জ ঘনত্ব যেহেতু আকার ছোট তাহলে চার্জ ঘনত্ব কী হবে বেশি হবে চার্জ ঘনত্ব বেশি তাই এই চানত্রী অধিক শক্তিশালী এই চানত্রী অধিক শক্তিশালী কেমন আশা করি জিনিসটা আমরা এখানে বুঝতে পারছি ভাই সেটা হচ্ছে আমার এখানে আনসার আচ্ছা তো আমার আসলে 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 সময় নেই সময় থাকলে ছাড় কয়টা ম্যান বাকি দেখি একটা দুইটা তিনটা এগুলো আমি নেক্সট দিন করে দিব এরপর হচ্ছে আমরা ব্যাটারি পার্টটা স্টার্ট করবো তো আজকে ভিডিও তোমার যদি ভালো লাগে ভিডিও তুমি লাইক করতে পারো ভিডিওটা তোমার মধ্যে সাথে শেয়ার করতে পারো আর আমার ইউটিউব চ্যানেল নতুন ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে পারো তাহলে সবাই ভালো থাকবেন ভাই আসসালামু আলাইকুম